Hey guys, இன்னைக்கு ஆத்தர் அர்னால் பென்னட் எழுதுன ஹவு டு லிவ் ஒன் டுவெண்டி போர் ஹவர்ஸ் அ டே இந்த புக்கு தான் முழுமையா பாக்க போறோம் ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இருக்கு நாலு மணி நேரம் மற்ற வேலைகளுக்கெல்லாம் மிச்சம் பன்னெண்டு மணி நேரம் நம்ம கையில இருக்கு ஆனா ஒரு நாளைக்கு அந்த பன்னெண்டு மணி நேரத்தை ப்ரொடக்டிவா தான் யூஸ் பண்றோமா மோஸ்டா இல்லன்னு தான் சொல்லணும் நேரத்தை சரியா மேனேஜ் பண்ணி அர்த்தமுள்ள வாழ்க்கையை வாழறதுக்கான பர்ஃபெக்ட் டிப்ஸ் தான் இந்த புக்ல சொல்லப்பட்டிருக்கும் ஒரு நாளுக்கான இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துல முழுமையா வாழ்ந்து ஆரோக்கியம் சுகம் சந்தோஷம் பணம் மரியாதை இப்படி எல்லாத்தையும் அடையணும் இந்த புக்கு ரொம்ப முன்னாடி எழுதப்பட்டது ஆனா இன்னைக்கு காலம் வரைக்குமே தினசரி வாழ்க்கைய மிராக்கலா மாத்த இப்ப இருக்க காலத்துக்கும் ஏத்த மாதிரி தான் ஃப்ரெஷ்ஷா இந்த புக்கு இப்பவும் இருக்கு இன்னைக்கு வர எல்லாருக்குமே இது பயனுள்ளதா இருக்கு வெறும் நூறு பேஜஸ்குள்ளதான் இந்த புக் எழுதப்பட்டிருக்கு ஆனா இதுல இருக்க எல்லா கருத்துக்களும் ரொம்ப பயனுள்ளதா இருக்குன்னே சொல்லலாம் சோ ஹவு டு லிவ் ஆன் டுவெண்டி போர் ஹவர்ஸ் அடே இந்த புக்ல மொத்தம் பன்னெண்டு சாப்டர்ஸ் இருக்கு ஒவ்வொரு சாப்டர் பாக்குறதுக்கு முன்னாடியும் இந்த உலகத்துல இருக்க வியடான ரூல்ஸ பத்தி நம்ம இப்ப பாக்க போறோம் சோ ஸ்கிப் பண்ணாம முழுமையா லெசன் பண்ணுங்க முதல் சாப்டர் பாக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வியடான ரூலை பத்தி இப்ப தெரிஞ்சுக்கலாம் சிங்கப்பூர் செம டெவலப்டு கண்ட்ரி ஆனா நைன்டீன் நைன்டி டூல அங்க சூவிங் கம்ம விக்கிறதையும் சாப்பிடுறதையும் பேன் பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா அதனால ஏற்படுற பொல்யூஷனை சிங்கப்பூரால மேனேஜ் பண்ண முடியல சுத்தமா இருக்கணும் எந்த பப்ளிக் பிளேசஸும் வீணாக கூடாது அப்படிங்கறதுக்காக தான் இந்த சூவிங் கம்ம பேன் பண்ணிருக்காங்க நம்ம ஊர்ல சூவிங் கம்ம மென்னு மென்னு டேபிள்க்கு கீழே சுவர்லன்னு ஒட்டி வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனா சிங்கப்பூர்ல ஒரு ரூபா சூவிங் கம் கூட சாப்பிட கூடாதுன்னு ரூலே இருக்கு சரி வாங்க இப்ப புக்குக்குள்ள போலாம் ஹவு டு லிவ் ஆன் டுவெண்டி போர் ஹவர்ஸ் அ டே இந்த புக்கோட முதல் சாப்டர் த டெய்லி மிராக்கல் ஆமா எதையும் சரியா மேனேஜ் பண்ண தெரியாத மனுஷங்கள்ல அவனும் ஒருத்த நல்ல சூழல் சாதாரண வருமானம் தன்னோட தேவைகளை பூர்த்தி செஞ்சுக்க கூடிய நிலை ஓரளவுக்கு லக்ஸுரியா வாழக்கூடிய வாழ்க்கை ரொம்ப மோசமான கண்டிஷன்ஸ் எதுவும் இல்ல ஆனாலும் அவன் எப்பவுமே கஷ்டங்கள் மத்தியிலதான் சூழப்பட்டிருக்கான் தான் சம்பாதிக்கிற பணத்துல இருந்து அவனுக்கு எதுவுமே கிடைக்கிறது இல்ல அவனுக்கு நல்ல வீடு இருக்கு ஆனா பாதி எம்டியா இருக்கு சும்மா புரோக்கர்ஸ் எல்லாம் வந்து செக் பண்ணிட்டு போற வீடு மாதிரிதான் அவனோட பிளாட்டே இருக்கு புது சூட் ஒண்ணு போட்டிருக்கான் ஆனா பழைய ஹேட் போட்டிருக்கான் செம்ம கிளாஸி நெக் டை போட்டிருக்கான் ஆனா பேண்ட் சரியா இல்ல டின்னருக்கு உங்களை கூப்பிடுவான் நல்ல கிளாஸ் இருக்கும் ஆனா ஃபுட்டு மட்டமா இருக்கும் டர்கிஷ் காஃபி வாங்கி தருவான் ஆனா கப்பு உடஞ்சிருக்கும் இதெல்லாமே அவனுக்கு புரியவே செய்யாது இப்படி காசு எதுவுமே செலவு பண்ணாம இருக்கான் ஆனா கையில எதுவுமே நிக்கல அப்ப ஏதோ ஒரு வழியில அவன் காசு எல்லாம் பறந்து போய்கிட்டே இருக்கு ஒருவேளை அவன் கிட்ட இருந்த பாதி பணம் என்கிட்ட இருந்தாலே எப்படி அதை மேனேஜ் பண்ணணும்னு நான் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன்னு ஆத்தர் நம்மளை பத்தி பேசுற மாதிரியே இந்த சாப்டர் ஆரம்பிக்கிறாரு உண்மைதானே சம்பாதிக்கிறோம் ஆனா காசு எல்லாம் எங்க போகுதுன்னே தெரியல எதுவுமே இது வரைக்கும் நமக்கு பிரயோஜனமா செஞ்ச மாதிரியும் இல்ல மத்தவங்களை பணம் ரீதியா குறை சொல்லக்கூடிய எத்தனை மக்கள் அவங்களே சரியான நிலையில இருக்காங்க அவங்களை சுப்பீரியரா நினைக்கிறாங்க தான் ஆனா உண்மையாவே அவங்களுக்குன்னு எல்லாத்தையுமே அவங்களால மேனேஜ் பண்ண தெரியுதா சமூகத்தை பொறுத்தவரை குறிப்பிட்ட பட்ஜெட்ல எப்படி வாழறது அப்படின்னு நிறைய பேசப்படுது ஆனா ரொம்ப ரொம்ப வேல்யூபிளான ஒரு வளம் தான் நமக்கு இருக்க டைம் அதை எப்படி சரியா மேனேஜ் பண்றதுன்னு சொல்லப்படுறதே இல்ல நியூஸ் பேப்பர்லாம் இப்படி வாழறது எப்படி அப்படி வாழறது எப்படின்னு எழுதப்பட்டிருக்கு ஆனா இதெல்லாம் சரியான குறிக்கோளோட எழுதப்படுறது இல்ல எப்படி ஒரு வாரத்துக்கு எண்பது ரூபாய்ல வாழறது அப்படின்னு ஆர்டிகல்ஸ் எழுதப்பட்டிருக்கு ஆனா எப்படி ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தை சரியா வாழறது அப்படின்னு எழுதப்படுறது இல்ல காலம் பொன் போன்றதுன்னு பழமொழியே இருக்கு ஆனா இந்த டைம் பணத்துக்கும் மேல நமக்கு நேரம் இருந்தா எவ்வளவு வேணா நம்ம சம்பாதிக்கலாம் ஆனா எவ்வளவு பணம் இருந்தாலும் போன ஒரு நிமிஷத்து கூட நம்மளால வாங்க முடியாது பிலாசபர்ஸ் எல்லாமே பணம் பத்தி நிறைய பேசிருக்காங்க வளங்களை பத்தி நிறைய பேசிருக்காங்க ஆனா டைம பத்தி யாரும் பெருசா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதில்ல டைம் இருந்தா எல்லாமே பாசிபிள் டைம் இல்லைன்னா எதுவுமே நடக்காது இந்த நேரம் தான் நமக்கான தினசரி அதிசயமே இத சரியா யூஸ் பண்ணா சரியான ரிசல்ட பாக்க முடியும் காலையில எழுந்துக்கிறோம் அதுவே ஒரு மேஜிக் தானே அன்னைக்கு நாள் முழுக்க இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இருக்கு உங்க வாழ்க்கையில இருக்க எல்லா பிரச்சனைகளையும் சரி செய்யலாம் தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்யலாம் அந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் நம்மளோடது மட்டும் தான் எல்லாத்தையும் விட சிறந்த வளம் இந்த நேரம் தான் யாராலையோ அது உங்க கிட்ட இருந்து பறிக்கவும் முடியாது திருடவும் முடியாது இந்த டைம் எல்லாருக்கும் சரி சமமானது ஒருத்தருக்கு கூட ஒருத்தருக்கு குறையனு பார்ஷியாலிட்டி பார்த்து கொடுக்கப்படுறது இல்ல இருபத்தி நாலு மணி நேரம்னா எல்லாருக்கும் அதே இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தான் இங்கதான் உண்மையான டெமோக்ரஸியே இருக்கு ஜீனியஸா இருக்க ஒருத்தனுக்கு எக்ஸ்ட்ராவா தினமும் ஒரு மணி நேரம் கொடுக்கப்படுதா இல்ல நேரம் சம்பந்தமா ஏதாச்சும் பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கப்
நீங்க நேரத்தை பயன்படுத்துற விதத்துல தான் உங்க வாழ்க்கையை அடங்கிருக்கு உங்க சந்தோஷம் இது நம்ம லைஃப்ல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பகுதி இதுவுமே நேரத்தை சார்ந்துதான் இருக்கு பணம் அப்படிங்கறது முக்கியம்தான் ஆனா நேரம் அப்படிங்கறது அதை விட முக்கியமான ஒண்ணு டைம் நமக்கு தினமும் சப்ளை ஆகிட்டேதான் இருக்கு ஆனா அதை நமக்கு இஃபெக்டிவா மேனேஜ் பண்ண தெரியறது இல்ல பணத்தை மேனேஜ் பண்றதையும் டைம் மேனேஜ் பண்றதையும் கம்பேர் பண்றாங்க ஒருவேளை பணம் கம்மியா வந்தா அதை எப்படியாச்சும் மேனேஜ் பண்ணி அதிகப்படுத்திடலாம் ஆனா டைம் நீங்க மேனேஜ் பண்ணி இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல உங்களே நீங்க கேளுங்களேன் உண்மையாவே இந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தையும் முழுசா நீங்க வாழ்றீங்களா யாருமே அப்படி வாழறது இல்ல தன்னோட தினசரி செயல்களை சரியா மேனேஜ் பண்றதுக்கு நிறைய பேர் அன்ஈஸியா ஃபீல் பண்றாங்க நம்ம ட்ரெஸ் போட்டா மட்டமான கேப் போடுறோம் ஏன் பெரிய ஹோட்டலுக்கு போறோம் ஆனா ஃபுட்ட சரியான குவாலிட்டில சாப்பிடுறது இல்ல ஏன் ஒரு நாளைக்கு தாராளமா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இருந்தும் இன்னும் கொஞ்சம் டைம் இருந்தா நான் இதை சரியா பண்ணிருப்பேன் அப்படின்னு சொல்றோம் ஏன் நமக்கு போன டைம் திரும்ப கிடைக்காது இனிமே உங்க ஆயுள் இருக்க வரைக்குமே என்ன டைம் இருக்கோ அதுதான் நம்ம நேரத்தை சரியா மேனேஜ் பண்ண கத்துக்கணும் இன்னும் டைம் இருக்கு காலம் வரட்டம்னு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காம நமக்கு இருக்க டைமோட வேல்யூவை மொத்தமா புரிஞ்சு அதை பெட்டரா யூஸ் பண்ணிக்க பாக்கணும் இதோட ஆத்தர் சாப்டர் ஒன்ன முடிக்கிறாரு அடுத்த சாப்டர் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு வியர்டான ரூல பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம் சுவிட்சர்லாண்ட்ல டாய்லெட்ட ஃபிளஷ் பண்றதுக்கு எல்லாம் ரூல் இருக்கு அங்க இருக்க சில அபார்ட்மெண்ட் பில்டிங்ஸ்ல நைட்டு பத்து மணிக்கு மேல டாய்லெட்ட ஃபிளஷ் பண்ண கூடாதான் இது எதுக்காகன்னா நைட்டு நேரத்துல இந்த ஃபிளஷ் சத்தத்தினால யாரும் டிஸ்டர்ப் ஆக கூடாது எல்லாரும் பீஸ்ஃபுல்லா தூங்கணும் அப்படின்னு இந்த ரூலை போட்டிருக்காங்க காலையில பகல் நேரம் ஈவினிங்னு எல்லா நேரத்திலயும் தாராளமா ஃபிளஷ் பண்ணலாம் ஆனா நைட்டு பத்து மணிக்கு மேல பண்ண கூடாது இதுதான் அங்க இருக்க ரூல் அடுத்ததா இந்த புக்கோட ரெண்டாவது சாப்டர் த டிசையர் டு எக்ஸீட் ஒன்ஸ் ப்ரோக்ராம் இந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தை அவன் எப்படி வாழறான் இந்த கேள்விக்கான பதில் என்னவா இருக்கும் இந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரம் எனக்கு வாழ்றதுல எந்த கஷ்டமும் இல்ல எனக்கு என்னெல்லாம் பிடிக்குமோ அதெல்லாம் நான் செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்ற ஆளுங்க இருக்காங்க தான் அவர் அருணால் என்ன சொல்றாருன்னா இந்த மாதிரி பர்சன்ஸ் எங்க இருக்கீங்க என்னோட நாற்பது வருஷத்துல உங்களை நான் பார்க்க மிஸ் பண்ணிட்டேன் யார்கிட்டயும் இல்லாத வேல்யூபிளான ஸ்கில் உங்ககிட்ட இருக்கு உங்களெல்லாம் நான் சந்திச்சே ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பேசுறாரு ஆத்தர் இந்த மாதிரி ஒரு பர்சனை சந்திக்கிற வரைக்கும் தன்னை மாதிரியே டைம மேனேஜ் பண்ண தெரியாம கஷ்டப்படக்கூடிய மக்கள் கூட இதோட சவால்களை பத்தி பேசிட்டு மட்டும்தான் இருப்பாங்க எதிர்காலத்தை பத்தியே யோசிக்கிறதால எல்லா மக்களுமே ஒரு வகையான அன்ஈஸினஸ ஃபீல் பண்ணுவாங்க சில எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கும் இந்த ஃபீலிங் எப்படிப்பட்டதுன்னா ஃபியூச்சரை எதிர்பார்த்து பார்த்து இந்த பிரசன்ட் மோமெண்டோட என்ஜாய்மெண்ட்டை கோட்டை விடுறது காத்திருந்து காத்திருந்து காலங்கள் ஓய்வுதடி அப்படிங்கிற கதை தான் மக்கள் தினசரி வாழ்க்கையில இன்வால்வ் ஆகி வாழறப்போ உதாரணத்துக்கு தேட்டர் போறாங்க அங்கேயும் படம் இப்படி இருக்கும் என்ன ட்விஸ்ட் எல்லாம் இருக்கும் அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்போடு தான் இருப்பாங்க கடைசி ட்ரெயின் இதுதான் இதை பிடிச்சே ஆகணும்னு நினைக்கிறப்போ பிளாட்ஃபார்ம்ல மணிக்கணக்கா அந்த கடைசி ட்ரெயினுக்காக மக்கள் காத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க சோ எதிர்பார்ப்புகளோட தான் மக்கள் பிரசன்ட் மோமெண்ட்ல வாழறாங்க டைம் பத்தின ரிமைண்டர் எப்பவுமே அவங்களுக்கு இருக்கும் என்னோட வாழ்க்கைக்காக நான் எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்றேன் அப்படிங்கிற கேள்விகளும் அவங்களுக்குள்ள இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஒரு டைவர்ஷனுக்காக டிஸ்ட்ராக்ஷனுக்காக தான் நம்ம தேட்டர் எல்லாம் போறோம் ஆனா அங்கேயுமே எதிர்காலத்தை பத்தின சில சிந்தனைகள் வரும் அன்ஈஸியா ஆகும் இப்படி எதிர்காலத்தை பத்தி யோசிச்சுக்கிட்டே செயல்படுறது வாழ்க்கையோட நேச்சுரல் பார்ட் தான் இது மனுஷனோட அனுபவத்துல இருந்து பிரிக்க முடியாது இது ஒரு வகையான டிஸ்கம்ஃபர்ட்டை கொடுத்தாலுமே நம்ம வளர்ச்சிக்கு இது உதவுது நம்ம செய்ய வேண்டிய விஷயங்களை செய்ய வைக்குது வாழ்க்கையை முழுமையாக்குது வாழ்க்கைக்கு அர்த்தங்களை கொடுக்குது நம்ம வாழ்க்கையில நிறைய டாஸ்க் இருக்கு எழுதப்பட்ட விதிகளோ எழுதப்படாத விதிகளோ எல்லாத்தையுமே செய்யறோம் தான் நம்மள மெயின்டைன் பண்றோம் நம்ம ஃபேமிலியை மெயின்டைன் பண்றோம் எல்லாருக்குமே ஆரோக்கியம் கம்ஃபர்ட் கரெக்டான கடனை பே பண்றோம் வளத்தை அதிகப்படுத்துறோம் இப்படி எல்லாமே டாஸ்க் தான் எல்லா டாஸ்க்கும் கஷ்டமா தான் இருக்கும் ஆனா இத சில பேர் தான் அச்சீவ் பண்றோம் நம்ம ஸ்கில்லையும் தாண்டினது தான் இந்த டாஸ்க் திறன்களை இன்னும் எஃபெக்டிவா ஆக்கி இந்த டாஸ்க் எல்லாம் அச்சீவ் பண்ண முடியும் அதுல நம்ம வெற்றியை பாத்துட்டாலும் சில சமயங்கள்ல நம்ம திருப்தி அடைய மாட்டோம் ஏன்னா திடீர்னு எதிர்காலத்தை பத்தின சிந்தனை நமக்குள்ள வந்துடும் நம்ம ஸ்கில்ல தாண்டினது அந்த டாஸ்க் அதுக்கு நமக்கு பவர் இல்லைன்னு நம்ம ரியலைஸ் பண்ணிக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த பவரை இம்ப்ரூவ் பண்ண நம்ம நிறைய ட்ரை பண்ணி பெட்டரான சாட்டிஸ்பாக்ஷனை பார்ப்போம் நம்ம ஆசைப்பட்ட திருப்தி நிலையை அடையறதுக்கான எஃபர்ட்டை போடாத வரைக்கும் நம்ம மன அமைதியை அடையவே முடியாது எதிர்பார்ப்போட அந்த எண்ணம் உள்ளுக்குள்ள இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அந்த ஆசைகளுக்கு பல பெயர்கள் இருக்கலாம் ஆனா அது கண்டிப்பா ஃபுல்ஃபில் ஆகியே திறனும் நமக்குன்னு போடப்பட்ட ஒரு ஸ்பெசிபிக் ப்ரோக்ராம்ஸ தாண்டின ஆசைகளை நம்ம வைக்கிறோம் அதை 
ஸோ நம்ம முக்கியமான டாஸ்கை பண்றதுக்கு சுத்தமா டைம் இருக்காது இதுக்கப்புறம் நிறைய டைம் இருக்காது அப்படிங்கிற எண்ணத்துல இருந்தாதான் இந்த மொமெண்ட்ல இருக்க டைம் நம்ம திறமையா யூஸ் பண்ணிப்போம் நம்ம வாழ்க்கையில இருக்க சில விஷயங்களை நினைச்சு நமக்கே திருப்தி இருக்கிறது இல்ல இன்னும் நமக்கு நிறைய டைம் இருக்குன்னு நம்ம நினைக்கிறதாலதான் செய்ய வேண்டிய முக்கியமான விஷயங்களை செய்யாம விட்டுடுறோம் அதுதான் அந்த திருப்தியின்மையை நமக்கு கொடுக்குது ஒருத்தன் தன்னோட வாழ்க்கையை சரியா அரேஞ்ச் பண்ணி வாழ ஆரம்பிச்சான்னா அந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ளேயே அவன் முழுமையான வாழ்க்கை கம்ஃபர்டபுளான வாழ்க்கைய வாழ்வான் ஒரு பெண் எடுத்து பேப்பர் எடுத்து பிளான் பண்ணி டைம் டேபிள் போட்டு நான் எல்லாம் பண்றேன் அப்படின்னு நினைச்ச உடனே எல்லாமே சாத்தியமாகும்னு தப்பு கணக்கு போட வேண்டாம் எல்லாத்துக்குமே ரெடியா இருக்கணும் டிஸ்கரேஜ்மெண்ட் இருந்தாலுமே அதுக்கும் ப்ரிப்பேர்டா இருக்கணும் இவ்வளவு எஃபர்ட் போட்டும் இந்த சின்ன ரிசல்ட் தான் கிடைக்குதா அப்படின்னு நீங்க குறைவா இட போடுறீங்கன்னா இந்த விஷயத்த ஆரம்பிக்கவே கூடாது நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் இப்படி எல்லாத்தையுமே நீங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் ஒரு பிரச்சனைக்கு அந்த நடிய சொல்யூஷன் கிடைக்கிறத தவிர்த்துக்கணும் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் டிஃபிகல்ட் தான் ஆனா அதை அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் வரணும் மன உறுதி அதிகமா இருக்கணும் சின்ன கோலா இருந்தாலும் அதை அடைய பிரயோஜனமான பெரிய எஃபர்ட் போடுறதுல எந்த தப்புமே இல்லை நம்ம கிட்ட இருக்க உற்சாகத்தை நல்லா கவனிச்சுக்கணும் ஏன்னா ரொம்ப உற்சாகத்தோட ஒரு விஷயம் பண்றப்போ அதை நம்மளோட வழிய மாத்தி விட்டுறோம் ஓரளவுக்கு உற்சாகம் இருந்தா மட்டுமே போதும் உற்சாகத்தோட ஒரு விஷயத்த செய்யறீங்க அதுல உடனே திருப்தி கிடைக்குமா கண்டிப்பா கிடைக்காது முதலையே அதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியாது அது எனக்கு இன்னும் வேணும் இன்னும் வேணும்னு தான் கேக்கும் நடக்கவே நடக்காத விஷயங்கள் அன்ரியலிஸ்டிக் ஆசைகள் எதிர்பார்ப்புகள் இதெல்லாம் வைக்கவே கூடாது எல்லாத்தையுமே சின்னதா ஆரம்பிக்கணும் வரக்கூடிய ரிசல்ட் எதுவா இருந்தாலும் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்க ரெடியா இருக்கணும் விடாமுயற்சியோட செயல்படணும் சவால்கள் எல்லாம் எதிர்கொள்றப்போ முழு விழிப்புணர்வோட செயல்படணும் கான்ஸ்டன்ட் சப்ளை ஆஃப் டைம் பத்தி ஆத்தர் பேசுறாரு ஒவ்வொரு நொடியும் நமக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கொடுக்கும் அந்த வாய்ப்பை வச்சு நம்மள நாமளே இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் இல்ல புதுப்பிச்சுக்கலாம் தள்ளி போட வேண்டாம் ப்ரொக்ராஸ்டினேஷன் எல்லாத்தையுமே அழிச்சிரும் எதுக்குமே நம்மள முன்னேறி போக விடாது பர்ஃபெக்டான மொமெண்ட்டுக்காக கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி உடனே எடுக்க வேண்டிய ஆக்ஷன்ஸ் எடுக்கணும் தினமும் நம்ம டைம நம்ம எப்படி அலோகேட் பண்ணிருக்கோம்னு ஆத்தர் செக் பண்ண சொல்றாரு ஒவ்வொரு நிமிஷத்தையும் எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்றோம்னு பாக்கணும் டைம் எப்படி யூஸ் பண்றோம்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சு அதை அனலைஸ் பண்றப்ப தான் எது எதெல்லாம் நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் எந்த இடத்துல அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் எப்படி நம்ம இலக்குகளை அடையணும் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஃபெயிலியர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம்லாம் கிடையாது அந்த ஃபெயிலியர் நம்மளோட தன்னம்பிக்கை உடைக்க கூடாது ஒரு விஷயத்த நிறைய முறை செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அதை செய்யணும்னு அவசியமே இருக்காது ஆனாலும் செய்வாங்க இதுதான் பெரிய பாதிப்பை கொடுக்கும் ஆரம்பத்திலே ஆஹா இது நமக்கு தோல்வியில தான் போய் முடியும் அப்படிங்கிற ஹண்ட்ரட் பர்சன்ஸ் பாக் தெரிஞ்சுட்டா அதை அவாய்ட் பண்ணிடுறது ரொம்ப நல்லது பிசினஸ்ல வரப்போ பாவப்பட்டு நமக்கு பிச்சையா கிடைச்ச வெற்றியை விட சூப்பரா கிடைச்ச ஃபெயிலியர் எவ்வளவு மேல சோ கிடைக்கிற வெற்றியை பெட்டரான வெற்றியா நம்ம மாத்தி தோல்வி வந்தாலும் அதை முழு மனசோட ஏத்துக்கிறது ரொம்பவே நல்லது சோ டெய்லியும் நீங்க எப்படி நேரத்தை ஸ்பெண்ட் பண்றீங்க ஆல்ரெடி அன்னைக்கு நாள் ஃபுல்லா இருக்கா எப்படி தினமும் நீங்க மொத்த நேரத்தையும் சம்பாதிக்கிறதுக்காக செலவு பண்றீங்களா அப்ப எவ்வளவு செலவு பண்றீங்க ஏழு மணி நேரம் தூங்குறீங்களா இப்படி எல்லாத்தையுமே கணக்கு பாருங்க காசு கணக்கு இல்ல இங்க டைமுக்கு தான் கணக்கு பாக்கணும் ஆத்தர் நம்ம டைம் மேனேஜ் பண்ண சொல்லி சேலஞ்ச் பண்றாரு நம்ம தான் நம்ம லைஃப்கான கண்ட்ரோல் எடுத்துக்கணும் ஒவ்வொரு மொமெண்ட்டையுமே சிறப்பா மாத்தணும் இதோட சாப்டர் த்ரீ முடியுது அடுத்த சாப்டர் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடான ஒரு ஒரு பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம் தாய்லாண்ட்ல காசு மேல நிக்கிறது இல்லீகலா அவங்களோட காசுல கிங்கோட இமேஜ் இருக்கிறதால அது மேல நின்னா சிவியர் ஆக்ஷன்ஸ் எடுப்பாங்களா தப்பி தவறி கூட மிதிச்சிட்ட கூடாது நம்ம எல்லாம் எத்தனை முறை கள்ள நோட்டா நல்ல நோட்டான்னு பாக்க காந்தி தாத்தாவை திருப்பி திருப்பி ஒரு வழி பண்ணிருப்போம் அப்படி எல்லாம் பார்த்தா நமக்கு பல பனிஷ்மெண்ட்ஸ் கிடைச்சிருக்கணும் அரசருக்கு அதிக மதிப்பு கொடுக்கணும் அப்படிங்கறதான் அவங்களோட மெயினான அங்க எண்ணம் ஈவன் கரன்சி நோட்ல கூட அவர் அவமதிக்க கூடாதான் அவங்க அவ்வளவு மதிப்பும் மரியாதையும் வச்சிருக்காங்க தன்னோட நாட்டு மேல அடுத்ததா ஹவு டு லிவ் ஆன் டுவெண்ட்டி ஹவர்ஸ் டே இந்த புக்கோட நாலாவது சாப்டர் த காஸ் ஆஃப் த ட்ரபிள்ஸ் ஆத்தர் ஒரு லண்டன் ஆபீஸ் ஒர்க்கரோட ஒரு ருட்டீனை சொல்றாரு காமனா எல்லா இண்டிவிஜுவல்ஸும் டைம்னு வரப்போ செய்யக்கூடிய தவற தான் ஆத்தர் இதுல குறிப்பிட்டு இருக்காரு ஒரு ஸ்பெசிபிக் கேஸ் ஆத்தர் எடுத்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு அந்த லண்டன்ல வேலை பாக்குறவரு தினமும் காலையில பத்து மணில இருந்து சாயந்தரம் ஆறு மணி வரை வேலை பாக்குறாரு இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா டைம் வீட்டுக்கு போயும் வேலை பாக்குறாரு நிறைய பேரு இந்த தப்ப தான் செய்யறோம் இப்படிதான் ஒரு டிபிக்கல் மேனோட லைஃப் எந்த பேஷனும் இல்லாம ஜாபு ரொம்ப பிடிச்சும் செய்ய மாட்டாங்க ஏண்டா போறோம்னு காலையில பத்து மணிக்கு போயிட்டு சாயங்காலம் ஆறு மணிக்கு வருவாங்க
ஒரு மனுஷன் காலையில எழுந்திருச்சு சில முக்கியமான நேரத்தை வீணடிக்கிறான் தினமும் காலையில எழுந்திருச்சு டிராவல் பண்றதுக்கும் ட்ரெயினுக்காக வெயிட் பண்றதுக்கும் வேல்யூபிளான நேரத்தை வீணடிக்கிறான் இந்த மாதிரி நேரத்தை வீணடிக்கிறதால அவனுக்கு தான் லாஸ் தினமும் அன்னைக்கு நாள்ல இதெல்லாம் தான் இருக்க போகுதுன்னு பக்காவா அரேஞ்ச் பண்ணா மட்டும்தான் வாழ்க்கை முழுமையா வாழ முடியும் பதினாறு மணி நேரம் இருக்கு பதினாறு மணி நேரம் தான் நமக்கான நேரம் உடலுக்கும் சரி ஆன்மாக்கும் சரி இந்த நேரம் தான் ஊக்கத்தை கொடுக்கும் இந்த நேரத்துல நீங்க முழு ஃப்ரீடமோட இருப்பீங்க எந்த சம்பாத்தியமும் இருக்காது வேற எந்த வேலையா இருந்தாலும் ஜஸ்ட் மைண்ட் செட்டை பிக்ஸ் பண்ணிட்டு செயல்பட்டா போதும் இந்த பதினாறு மணி நேரத்தை பிரயோஜனமா யூஸ் பண்ணாதான் வாழ்க்கையில பெட்டரான வெற்றி கிடைக்கும் பதினாறு மணி நேரத்தை பர்சனல் விஷயங்களுக்காக பிரயோஜனமா யூஸ் பண்ணணும் இதோட சாப்டர் போர் முடியுது அடுத்ததா அடுத்த சாப்டர் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வியர்டன ரூல பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம் பிரான்ஸ்ல பன்னிக்கு நெப்போலியன் பேர் வைக்கிறது இல்லீகலா நெப்போலியன் போனாப்டர் அப்படிங்கிறவரு பிரான்ஸ முன்னாடி ஆண்ட ஒரு எம்பரர் அவருக்குன்னு தனி மதிப்பு வரலாறுல இருக்கு இவரோட பேரை ஒரு அனிமலோட யூஸ் பண்றது அதுவும் சுத்தம் இல்லாத மிருகம் தான் பண்ணி அதுக்கு வைக்கிறது அஃபென்சிவா கருதப்படுது அடுத்ததா இந்த புக்கோட அஞ்சாவது சாப்டர் டென்னஸ் அந்த இம்மார்டல் சோல் காலை மாலை இந்த ரெண்டு வேலையில நம்ம எப்படி டைம் ஸ்பென்ட் பண்றோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அந்த ரெண்டு நேரமும் முழுமைப்படுத்தப்படணும் காலையில ட்ராவல் பண்றப்போ நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறத பத்தி ஆத்தர் பேசுறாரு மத்த செய்திகளை படிச்சு காலையிலேயே நெகட்டிவான சில விஷயங்களை நம்ம மைண்ட்ல ஏத்திக்கிறோம் நல்ல பிரயோஜனமான விஷயங்கள்ல டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாம இப்படி நெகட்டிவான விஷயங்கள்ல நம்ம டைம வேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் சோ காலையிலே நியூஸ் பேப்பரை படிக்காம தங்களை தாங்களே அப்சர்வ் பண்ணணும் தனக்குள்ள இருக்க விஷயங்களை கண்டுபிடிக்கணும் மைண்ட் ரிலாக்ஸ் பண்ற மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ செய்யணும் காலையில வேலைக்கு கிளம்பி அங்க ஆபீஸ்லயே நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றதால மக்களுக்கு எனர்ஜி இருக்கிறது இல்ல உற்சாகம் இருக்கிறது இல்ல எப்படா நம்ம வேலையை முடிச்சுட்டு போவோம் அப்படின்னு தான் கவுண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இதுதான் டைம் வேஸ்ட் இருக்கிற டைம்ல ஒரே ஒரு விஷயத்த பிடிச்சு முழுமையா கவனம் செலுத்தணும் அப்பப்போ பிரேக் எடுக்கணும் அந்த பிரேக்க யூஸ்ஃபுல்லா மாத்திக்கணும் செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் புக்ஸ கேட்கலாம் இல்ல நம்ம மைண்ட் ரிலாக்ஸ் ஆக்கி போக்கஸ் பண்ண வைக்கிற மாதிரி நிறைய விஷயங்களை பண்ணலாம் ஈவினிங் ஆனதும் டீ பிஸ்கெட் ஸ்நாக்ஸ் டிவி முன்னாடி உட்காந்துட கூடாது நம்ம மைண்ட டம் பண்ற மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ் செய்யாம நம்ம மைண்ட தூண்ற மாதிரி பெட்டரா வேலை செய்ய வைக்கிற மாதிரி அந்த ஆக்டிவிட்டீஸ பண்ணணும் ஈவினிங் ருட்டீன் தான் நைட்டு நல்ல தூக்கத்தை கொடுக்கும் அதுதான் அடுத்த நாளையும் பெட்டரா மாத்தும் சோ இதுதான் ஈவினிங் செய்ய போறேன் அப்படின்னு முன்னாடியே பிளான் பண்ணி வைக்கிறப்போ டைம் எதையும் வேஸ்ட் பண்ணாம பர்சனல் குரோத்துக்காக இதை யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஈவினிங் டைம்ல மைண்ட் கல்டிவேஷனுக்காக நம்ம செய்யக்கூடிய எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸும் நம்ம லைஃப முழுமையாக்கும் பிளஸ் எதையும் மிஸ் பண்றோம் அப்படிங்கிற ஃபீலே வராம பாத்துக்கும் சமூகத்துல கொஞ்சம் இன்வால்வ் ஆகணும் நிறைய பேர் கூட பேச ஆரம்பிக்கணும் ஃப்ரீ டைம் ஆக்டிவிட்டீஸ் செய்யணும் காலையில பத்துல இருந்து ஆறு வர வேலை பார்த்துட்டு வீட்டுக்கு வந்து வேஸ்டா டைம் செலவு பண்ணாம அதை பெட்டரான விஷயங்களுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கணும் பர்சனல் க்ரோத் அப்படிங்கறது நம்ம லைஃபுக்கு ரொம்ப பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் சோ அதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் ஈவினிங் டைம்ல எடுக்கலாம் நம்ம புத்திசாலித்தனத்தை வளர்த்துக்கலாம் அப்போதான் ஐயோ போர் அடிக்குதே அப்படிங்கிற ஃபீல் வராம இருக்கும் வாழ்க்கையில பர்பஸே இல்லாம வேலை வேலைன்னு ஓடுறோம்ல அந்த நெகட்டிவான எண்ணமோ வராம இருக்கும் சோ காலை மாலைன்னு ரெண்டு வேலையும் ப்ராப்பரான டைம் அலகேட் பண்ணி அதுக்கு வேலை பாக்கணும் இன்னும் கிளியரா சொல்லணும்னா காலையில வேலைக்கு போயிட்டு ஈவினிங் வீட்டுக்கு வர மனுஷன் ரொம்பவே சோர்வா இருப்பான் ஃப்ரெண்ட்ஸ பாக்கணும்னு தோணும் ஆனா அதை பண்ண முடியாது ஒருவேளை பக்காவா பிளான் பண்ணி போனா உதாரணத்துக்கு ஒரு அழகான பொண்ணு கூட படம் பார்க்க தேட்டர் போறப்ப என்ன நடக்கும் திரும்ப ஒரு ட்ரெயினை பிடிச்சு நாலு மணி நேரம் இதுக்குன்னு செலவு பண்ணி படத்தை முடிச்சு வீட்டுக்கு வரப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ பாக்க முடியல அப்படிங்கிற ஃபீலும் இருக்காது வேலை பார்த்த டயர்டும் இருக்காது ஈவினிங் எப்பவுமே ஷார்ட்டா இருக்க ஃபீல் தான் இருக்கும் ஆனா இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கப்போ ஈவினிங்குமே ரொம்ப லாங்கா இருக்கும் சோ உங்களுக்கு பிடிச்ச ஆக்டிவிட்டிஸ ஈவினிங்ல பண்ணுங்க ஆறு மணிக்கு நீங்க வீட்டுக்கு வந்ததும் எனக்கு டயர்டா இருக்குன்னு நினைக்காதீங்க ஈவினிங் பெட்டரா அரேஞ்ச் பண்ணுங்க அப்பதான் குறைஞ்சது மூணு மணி நேரத்தையாச்சும் யூஸ்ஃபுல்லா மாத்த முடியும் வீக்கெண்ட்ஸும் சூப்பரா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அப்புறம் பெட்டரா ஈவினிங் டைம் நம்ம அதிகப்படுத்த முடியும் சோ ஈவினிங் அண்ட் மார்னிங் நல்லா மேனேஜ் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு எதெல்லாம் முழுமையா அடையணுமோ அதெல்லாமே முழுமைப்படுத்திக்க முடியும் இதோட சாப்டர் ஃபைவ் முடியுது அடுத்த சாப்டர் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வியாடன ரூல பத்தி இப்ப தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம ஊர்லன்னு மட்டும் இல்ல இந்த உலகம் முழுக்க டிரைவ் பண்றவங்கல முன்னாடி போறவங்க லெப்ட்ல போகணும் திரும்ப வரவங்க ரைட் சைட்ல வரணும்னு ரூல் இருக்கு ஆனா ஆஸ்திரேலியால ரோட்ல இல்ல ஃபுட்பாத்ல நடந்து போற மக்கள் லெப்ட் சைட்ல தான் நடந்து போகணுமா முன்னாடி வர மக்களுக்கு ரைட் சைட்ல
ஒரு வாரத்துக்கு மூணு ஈவினிங்ஸ் ஒன்றரை மணி நேரம் செலவு பண்ணி மைண்டை பெட்டர் ஆக்கணும் இது பெட்டர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட கொடுக்கும் இப்படி பாக்குறப்போ ஒரு வாரத்துக்கு ஏழரை மணி நேரம் நமக்கு சேவ் ஆகுது நமக்கு இருக்க மொத்த டைமையும் கம்பேர் பண்றப்போ இந்த ஏழரை மணி நேரம் கம்மியாதான் தெரியும் ஆனா ஆத்தர் என்ன சொல்றாருன்னா இந்த ஏழரை மணி நேரத்தை நம்ம பக்காவா செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறப்போ வாழ்க்கையை பெட்டரா டிரான்ஸ்ஃபார்மே பண்ண முடியும் டெய்லியும் ஒரு பத்து நிமிஷம் நடக்கிறோம் இந்த பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி நம்மளோட ஆரோக்கியத்தை அதிக தான் படுத்தும் அதே மாதிரி தான் கொஞ்ச நேரம் நம்ம மைண்ட் ரிலாக்ஸ் ஆக டைம் கொடுக்கறப்போ நம்ம மைண்ட் நம்ம பெட்டரா மாறும் பல ஹேபிட்ஸ் எல்லாத்தையுமே பிரேக் பண்றது கஷ்டம் தான் அதெல்லாம் ரொம்ப காலம் நம்ம கூடவே இருந்தது திடீர்னு அதை உதறிட்டு நல்ல ஹேபிட்ஸை கொண்டு வரணும்னா எப்படி கஷ்டமான விஷயம் தானே பல தியாகங்கள் செய்யணும் நிறைய எஃபர்ட் போட்டு மாறணும் இப்படி பல விஷயங்கள் இருக்கு இப்போ நம்ம புது ஹேபிட்ஸை உள்ள கொண்டு வரும் அந்த டைம்ல நம்ம பழைய ஹேபிட்ஸ் எல்லாம் நினைச்சு பாத்துருக்கப்போ அது நமக்கு தான் ஸ்ட்ரெஸ்ஸ கொடுக்கும் என்னடா இது முன்னாடி இந்த ஹேபிட்டை மட்டும் பழகிட்ட இப்ப புது ஹேபிட்டை கொண்டு வர மட்டும் கஷ்டப்படுறேன்னு தன்னம்பிக்கை குறையும் ஈவினிங் டாஸ்க்கு தேவையான நேரத்தை விட கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா டைம் கொடுத்து எதெல்லாம் நமக்கு மெயின் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸா இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும் டாஸ்க்கு நிறைய டைம் கொடுக்கறப்போ ரொம்ப டைம் அதுக்கே நம்ம கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் பிளஸ் நம்ம ரஷ் பண்ணி அதை முடிக்க பார்ப்போம் அப்போ அதை பக்காவா கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம் தான் உடனே பெரிய சேஞ்ச பார்க்க முடியாது பட் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நடக்கிற மாற்றத்தை பாக்குறப்போ நமக்கே சந்தோஷமா இருக்கும் நம்மளோட செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்காக நம்ம டெய்லி ரொட்டீன்ல சில பிராக்டிகல் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ ஆட் பண்ணணும் மூணு மாசத்துக்கு வார வாரம் ஏழரை மணி நேரம் கிடைக்காது இதை வச்சே நீங்க நிறைய சேஞ்சஸ கொண்டு வரலாம் இந்த பீரியட்ல எது வேணாலுமே நடக்கலாம் ஆக்சிடென்ட் எல்லாம் நம்ம ரொட்டீனை பிரேக் பண்ணலாம் இதெல்லாம் நார்மல் தான் ஹியூமனுக்குன்னு ஒரு பிறவி குணம் இருக்கும் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் உங்களுக்கு நீங்க எக்ஸ்ட்ரா டைம் கொடுக்கணும் ஒரு டாஸ்க்கு ஒரு மணி நேரம் மட்டும் கொடுக்காம எக்ஸ்ட்ராவா அரை மணி நேரம் போட்டு ஒன்றரை மணி நேரமா டைம் கொடுங்கல கிடைக்கிற ரிசல்ட்டும் நம்ம நினைச்சதை விட நல்லா இருக்கும்ல இதோட சாப்டர் சிக்ஸ் முடியுது அடுத்த சாப்டர் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வியடான ரோல பத்தி இப்ப தெரிஞ்சுக்கலாம் ஜெர்மனில ஃபேமஸ் ஆன ஆட்டோ பேன் ஹைவேஸ் இருக்கு அந்த ஹைவே ரோட்ல பெட்ரோல் முடிஞ்சு வண்டி நடுவுல நின்னுட கூடாது அது இல்லீகலான செயலா கருதப்படுது அந்த ரோட்ல பயணிக்கிறதுக்கு முன்னாடி டிரைவர் எல்லாத்தையும் செக் பண்ணணுமா தேவையான பெட்ரோல் இருக்கா அதை வச்சு நம்ம போற இடத்துக்கு போயிடலாமான்னு பாத்துட்டு தான் கிளம்பணுமா வண்டி நடுவுல ஃபியூவல் இல்லாம நின்னுட்டா அதை டிராபிக் ஏற்படுத்தி ருட்டீனை டிஸ்டர்ப் பண்றதுனால இந்த ரூல போட்டிருக்காங்க ஒரு வேலை நடுவுல பெட்ரோல் இல்லாம வண்டி நின்னுட்டா அந்த டிரைவர்ஸ் நிறைய ஃபைன் கட்டணுமா வண்டி நின்னாலுமே ஒரு பெட்ரோல் பங்க் கிட்டையோ கேஸ் ஸ்டேஷன் கிட்டையோ நின்னா தப்பிச்சிடலாமா அடுத்ததா இந்த புக்கோட செவன்த் சாப்டர் கண்ட்ரோலிங் த மைண்ட் ஒருத்தவங்களோட என்னத்தை சரி செய்ய இன்னொரு ஆள் உதவி செய்ய முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா அது உண்மை இல்ல நம்ம சிந்தனையை கட்டுப்படுத்துறது ரொம்பவே பாசிபிளான ஒரு விஷயம் தான் நம்ம சிந்தனை பிரெயினுக்கு வெளியே எதுவும் நடக்காம இருக்க வர நம்ம பிரெயினுக்கு உள்ளேயும் எந்த பாதிப்பும் நடக்காது ஸோ நம்ம பிரெயினோட கண்ட்ரோல் கிட்டத்தட்ட உள்ளேயும் இருக்கு வெளியவும் இருக்கு என்னால சரியா கவனம் செலுத்த முடியலன்னு மக்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க ஆனா அதுக்கான பவர் அவங்களுக்குள்ளேயே இருக்கு அதை யூஸ் பண்ணவா வேணாமான்னு அவங்க தான் டிசைட் பண்றாங்க கவனம் செலுத்தக்கூடிய பவர் இல்லைன்னா நம்ம பிரெயினால ஒரு டாஸ்க சரியா பண்ண முடியாது ஒபீடியன்டா டிசிப்ளின்டா இருக்க முடியாது நம்ம முழுமையா எல்லாத்தையுமே அடைய மைண்ட் கண்ட்ரோல் தான் முதல் முக்கியமான விஷயம் மார்னிங் ருட்டீன்ல கண்டிப்பா நம்ம கவனம் செலுத்துறதுக்கான முறைகளை பயிற்சி செய்யணும் மக்கள் நல்ல ஆரோக்கியமான உணவுகளை சாப்பிட்டு எக்ஸசைஸ் பண்ணி உடலை மட்டும் தான் ஹெல்தியா வச்சுக்கிறாங்க ஆனா மைண்டு நம்ம மைண்டுக்கும் கவனம் செலுத்தணும் அதுக்கான ஆரோக்கியத்தையும் நம்ம செக் பண்ணணும் மைண்ட் மேல போக்கஸ் பண்ணி அதை சரியா கட்டுப்படுத்துறது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் தான் அதுவும் தினமும் பிஸியான வேலைகளை வச்சுக்கிட்டு மைண்ட்ல நான் கவனம் செலுத்தணும்னா எப்படி காலையில வீட்டுல இருந்து ஆபீஸ் வரக்கூடிய அந்த நேரத்துல கான்சன்ட்ரேஷனை பயிற்சி செய்ய ஆத்தர் சொல்லி கொடுக்குறாரு சும்மா வேடிக்கை பாத்துக்கிட்டே வராம ஒரு விஷயத்த மட்டும் போக்கஸ் பண்ணலாம் டிராவலிங் நம்ம போறப்ப நிறைய விஷயத்த பார்ப்போம் ஆனா வெறும் வானம் இல்ல செடிகள் இப்படி குறிப்பிட்ட விஷயங்களை மட்டும் போக்கஸ் பண்ணிக்கிட்டே வர நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணணும் எப்படியும் அந்த டிராவல் பண்ற நேரம் சும்மாதான் இருக்க போகுது அதையும் பிரயோஜனமாக்குதான் ஆத்தர் இந்த டிப்ப சொல்றாரு தொடர்ந்து இதை செய்யறப்போ ஒரு விஷயத்துல மட்டும் சரியா முழுமையா எப்படி கவனம் செலுத்துறது அப்படி நம்ம மைண்டு ட்ரெயின் ஆகும் தினமுமே நார்மலா செய்யக்கூடிய வேலைகள் ஈவன் பாத்திரம் வாஷ் பண்றப்ப கூட கான்சென்ட்ரேஷன் எக்ஸசைஸ பண்ணலாம் நம்ம பிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் பண்றப்ப கூட நிறைய டூல்ஸ் யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஆனா கான்சென்ட்ரேஷனுக்கு அதெல்லாம் தேவையே இல்ல சும்மாவே பிராக்டிஸ் பண்ணலாம் நார்மலா உட்கார்ந்து இருக்கப்ப கூட ஒரு விஷயத்துல மட்டும் போக்கஸ் பண
புண்ணுக்கு பேண்டேஜ் எல்லாம் போட்டிருந்தா இவன் சின்ன கீரலுக்கு பேண்டேஜ் போட்டிருந்தா கூட அத பிரைவேட்டான இடத்துலதான் நம்ம ரிமூவ் பண்ணுமா அடுத்ததா இந்த புக்கோட எய்த் சாப்டர் த ரிஃப்ளெக்டிவ் மூட் அர்த்தம் உள்ள முக்கியமான வாழ்க்கைக்கு ரெண்டு விஷயம் முக்கியம் ஒன்னு செல்ஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் அதாவது பிரதிபலிப்பு ரெண்டாவது செல்ஃப் அவேர்னஸ் அதாவது விழிப்புணர்வு நம்மள நாமளே தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம கத்துக்கிட்ட விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும் முழுசா பிரதிபலிப்பு நம்ம வெளிப்படுத்தணும் இப்படி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு சந்தோஷம் வாழ்க்கைக்கான பாதை பிரின்சிபல்ஸ் இப்படி நிறைய விஷயங்களை பயிற்சி பண்ணிதான் கொண்டு வர முடியும் அப்படிங்கறத மக்கள் மறந்து போயிடுறாங்க சிந்தனை முறைகளை சரியா பயிற்சி செஞ்சு தன்னை பத்தி முழுமையா தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் வாழ்க்கையில ஒரு நேரான வழியில போக முடியும் உண்மையான சந்தோஷம் அப்படிங்கறது வெறும் பிளஷர் மட்டும் இல்ல சில காரணங்களை உருவாக்கும் சில பிரின்சிபல்ஸ சரியான நேர்கோட்ல கொண்டு வரும் நம்ம உண்மையான சந்தோஷத்தை அடைஞ்சிருக்கோமா அப்படின்னு கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாக்கணும் நமக்குள்ள இருக்க காரணிகள் ஃபாலோ பண்ற பிரின்சிபல்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே எத்தனை முறை நம்ம பிரதிபலிச்சிருப்போம் இதெல்லாமே பண்ணாதான் வாழ்க்கைக்கான முழுமை பாதை கிடைக்கும் தான் வாழ்க்கையை வழி நடத்துறப்போ ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் ஒவ்வொரு வகையான பிரின்சிபல்ஸ் இருக்கும் பட் அது எல்லாமே வாழ்க்கையை முழுமையா வாழ்றதுக்காக தான் அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் தினமும் நம்ம சில விஷயங்களை எக்ஸாமின் பண்ணி பாக்கணும் பிரதிபலிக்கணும் நமக்குன்னு சில உறுதிமொழிகளை எடுக்கணும் அதெல்லாமே தான் நம்ம போட்டிருக்க பிரின்சிபல்ஸோட நம்மளோட செயல்களை ஒன்னா இணைய வைக்கும் நம்ம பிரின்சிபல்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி கோடு போட்டு வாழ்க்கையை செயல்படுத்துவோம் நம்ம உள்ளுணர்வுகளும் வாழ்க்கையை வழிநடத்தி கொண்டு போவோம் நிறைய புக்ஸ் நமக்கு கைடன்ஸ் கொடுக்கும் நம்மளோட செல்ஃப் ரிஃப்ளக்ஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஜஸ்ட் அதை வாசிச்சு விட்டா பத்தாது அதை லைஃப்ல அப்ளையும் பண்ணணும் ஈவினிங் ஜானின்னு ஒண்ணு இருக்கு அதாவது வேலை எல்லாம் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வர டைம் இந்த டைம் பிரயோஜனமா யூஸ் பண்ணா நமக்கு ரிஃப்ளக்ஷனுக்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் நம்ம சக்சஸ் பலம் பலவீனம் இப்படி நிறைய விஷயங்களை புரிஞ்சுக்க முடியும் ஏன்னா இந்த டைம்ல எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு அப்ப ஆடானு வந்துட்டு இருப்போம் அப்ப தனக்குள்ள இருக்க விஷயங்களை புரிஞ்சுக்க தன்னை பத்தி தெரிஞ்சுக்க நிறைய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் நம்மளை பத்தி சுத்தி இருக்க விஷயங்கள் பத்தின விழிப்புணர்வு வலுவா இருக்கணும் அப்பதான் வாழ்க்கையை முழுசா வாழ முடியும் சோ செல்ஃப் ரிஃப்ளக்ஷன் அப்புறம் செல்ஃப் அவேர்னஸ் இது ரெண்டுமே வாழ்க்கைய நோக்கத்தோட முழுமையா செயல்படுத்துறதுக்கு அடிப்படையான விஷயங்கள் உண்மையான சந்தோஷம் அப்படிங்கறது நம்மள முழுசா புரிஞ்சு நம்மளோட பிரின்சிபல்ஸ் கேத்த மாதிரி செயல்களை நான் செய்யறப்பதான் உருவாகும் அதனால முதல்ல உங்களை முழுசா புரிஞ்சுக்கோங்க உங்களை பத்தி யார் என்ன கேட்டாலும் பிங்கர் டிப்ல நீங்க வச்சிருக்கணும் ஆன்சர் நீங்க என்ன கோட்பாடுகள்ல வாழறீங்களோ அதுக்கேத்த மாதிரிதான் உங்க செயல்களுமே இருக்கும் இதோட ஆத்தர் சாப்டர் எயிட்ட முடிக்கிறாரு பீச்ல எல்லாம் புறாக்கள் நின்னா அதுக்கு நம்ம ஃபுட்ஸ் போடுவோம்ல கூட்டம் கூட்டமா அதை சாப்பிடும் பார்க்க அழகா இருக்கும் ஆனா இட்டாலியில இருக்க வெனஸ்ல பப்ளிக் ஏரியாஸ்ல புறாக்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்க கூடாதான் வெனஸ்ல புறாக்கள் நிறைய இருக்கும் சோ நம்ம பப்ளிக்ல அதுக்கு உணவு வைக்கிறப்போ அது சாப்பிட்டு நிறைய அச்சுகளை போடும் இதனால பல ஆபத்துகள் வருது லைக் சுத்தம் செய்ய வேண்டிய சூழல் வருமா பெரிய பெரிய பில்டிங்ஸ் எல்லாம் இந்த எச்சத்தால டேமேஜ் ஆகும் அதனால பிஜன்ஸுக்கு சாப்பாடு கொடுக்க கூடாது அப்படி சாப்பாடு கொடுத்து மாட்டேன்னா ஃபைன்ஸ் அண்ட் பனிஷ்மெண்ட்டும் அதிகமா இருக்குமா அடுத்ததா ஹவு டு லிவ் ஆன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அ டே புக்கோட ஒன்பதாவது சாப்டர் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் தி ஆர்ட்ஸ் நிறைய மக்கள் ஈவினிங் டைம்ல ப்ரொடக்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ் செய்யறத அவாய்ட் பண்ணிப்பாங்க ஏன்னா தனியா நம்ம உட்காந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னா ஏதாச்சும் லிட்ரேச்சர் புக்கு படிக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் மட்டும்தான் உங்களுக்கு இருக்கும் ஆனா புக்கு படிக்க அவங்களுக்கு பெருசா இஷ்டம் இருக்காது உண்மை என்னன்னா தனியா ஈவினிங் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கு ஜஸ்ட் லிட்ரேச்சர் புக்கை ரீட் பண்றது மட்டும் இல்ல நிறைய விஷயங்கள் இருக்கே நமக்கு பிடிச்ச விஷயங்களை செஞ்சு ஈவினிங் நம்ம ப்ரொடக்டிவா செலவு பண்ண முடியும் லிட்ரேச்சர் புக்ஸ் அப்புறம் நான் லிட்ரேச்சர் புக்ஸ் இது ரெண்டுக்குமான வித்தியாசத்தை முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் எந்த புக்கு ஈவினிங் ப்ரொடக்டிவா மாத்தும் உதாரணத்துக்கு இப்ப சிலருக்கு லிட்ரேச்சர் சம்பந்தப்பட்ட கஷ்டமான விஷயங்களை கத்துக்க ஆசையா இருக்கும் அப்ப அவங்க எல்லாம் தாராளமா அந்த டாபிக்ஸ இன்ட்ரெஸ்டோட படிப்பாங்க இதுவுமே நாலேஜ் கொடுக்கும் தான் சோ லிட்ரேச்சர் மேல ஈடுபாடு வைக்கிறது தப்பு இல்ல என்னடா இவ்வளவு புக் இருக்கு போயும் போயும் லிட்ரேச்சரையா படிப்பீங்கன்னு மத்தவங்க கேட்பாங்க இது கிரைம் கிடையாது பேஷன் இல்லாம செயல்படுறதும் கிடையாது எல்லாமே நமக்கு நாலேஜ் தான் கொடுக்கும் லிட்ரேச்சரை தாண்டி நிறைய ஃபீல்ட் இருக்கு அது எல்லாத்துலயும் இன்னும் பெஸ்டான ரிசல்ட் நம்ம பாக்கலாம் சில மியூசிக் கான்சர்ட்ஸ் போகலாம் அந்த மியூசிக் பிடிச்சா அதுக்கான ட்ரைனிங் எடுக்கலாம் பெயிண்டிங் டிராயிங் இந்த மாதிரி ஈவினிங் இன்னும் ஸ்பெஷலா செலவு பண்ணலாம் ஏதாச்சும் புது லாங்குவேஜ கத்துக்கலாம் இப்படி பல கலைகள் இருக்கு வெறும் புக்கு படிக்கிறது மட்டுமே கலை இல்ல மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வரப்போ வெறும் பியானோல மட்டுமே நம்ம குறியா இல்லாம மத்ததையும் கவனிக்கலாம் எல்லாருமே பியானோ வாசிக்கிறாங்க அதைதான் நானும் கத்துப்பேன்
மியூசிக்கை படிக்கிறப்போ நமக்கு என்ஜாய்மெண்ட் மட்டும் இருக்காது கலாச்சாரம் பாரம்பரியம் வரலாற்று விஷயங்கள் இப்படி நிறைய நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் பெயிண்டிங் அனலைஸ் பண்ணி பாக்குறது ஆர்கிடெக்சரல் டிசைன்ஸ் அனலைஸ் பண்ணி பாக்குறது இதெல்லாமே நம்மளோட சிந்தனை முறைகளை நல்லா கூர்மையாக்கும் ஒரு மாதிரி பீஸ்ஃபுல்லான மைண்டை உருவாக்கும் ஸோ ஆயக்கலைகள் அறுபத்தி நாலு இருக்கு வெறும் புக்கை தான் படிக்கணும் ஈவினிங்ல வேற எந்த ஆக்டிவிட்டிஸும் பண்ணக்கூடாதுன்னு பிக்ஸ்டு மைண்ட் செட்டோட இருக்க வேண்டாம் எந்த கலையா இருந்தாலும் நமக்கு பலன்களை தரக்கூடிய கலையா தான் இருக்கும் அதை செய்யறது ரொம்பவே நல்லது இதோட சாப்டர் நைன் முடியுது அடுத்த சாப்டர் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு வியாடன ரூலை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஐஸ்லாண்ட்ல நேமிங்குக்குன்னு தனி கமிட்டி இருக்கு பிறக்க போற குழந்தைகளுக்கு நேம் வைக்கிறப்போ அந்த பேரு ஓகேவா இல்லையான்னு சொல்றது இந்த கமிட்டி தானா ஐஸ்லாண்டோட பாரம்பரியம் கிராமர் இதுக்கெல்லாம் ஏத்த மாதிரி தான் பெயர்கள் இருக்கணும் ஃபியூச்சர்ல குழந்தைகளை கிண்டல் பண்ற மாதிரியான பெயர்கள் வைக்க கூடாது அப்படின்னு தான் இந்த நேமிங் கமிட்டி பார்த்து பார்த்து நேம்ஸை சூஸ் பண்றாங்க பேரண்ட்ஸ் தாராளமா தன்னோட குழந்தைக்கு பேர் வைக்கலாம் ஆனா அது நேமிங் கமிட்டியோட கைட்லைன்ஸ் படி தான் இருக்கணுமா அடுத்ததா இந்த புக்கோட பத்தாவது சாப்டர் நத்திங் இன் லைஃப் இஸ் ஹம்ட்ரம் கலை அப்படிங்கறது பெரிய விஷயம் தான் ஆனா அதுதான் இருக்கிறதுலயே கிரேட்டஸ்ட் ரொம்ப பெரிய விஷயம் அப்படியெல்லாம் இல்லை காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் பத்தி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் எல்லா சமவங்களும் ஏதோ ஒரு காரணங்களுக்காக தான் நடக்குது நம்ம முன்னாடி செஞ்ச செயலோட பாதிப்பு தான் நமக்கு திரும்ப நடக்கும் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டாலே வாழ்க்கையோட அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் பத்தி யோசிச்சு அப்செட் ஆக வேண்டிய விஷயம் இல்ல உதாரணத்துக்கு இப்ப நீங்க வேலைக்கு போக லேட் ஆயிடுச்சு இங்க இருந்து நீங்க கிளம்புனீங்கன்னா எவ்வளவு ஃபாஸ்டா ஓட்டினாலுமே அரை மணி நேரம் ஆகும்னு தெரியுது அப்ப நீங்க அப்செட் ஆகி டென்ஷன்ல ஓட்டினாலுமே அந்த அரை மணி நேரம் தான் ஆகும் இல்ல இப்ப லேட்டு தான் ஆயிடுச்சு எப்படியும் அரை மணி நேரம் ஆகும் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்டோட ஓட்டினாலுமே அதே அரை மணி நேரம் தானே ஆக போகுது சோ இங்க ரிசல்ட் அதே தான் ஆனா உங்க ஃபீலிங்ஸ் உங்களை எவ்வளவு இங்க பாதிக்குதுன்னு பாருங்க சோ பதட்டப்படுறது கோவப்படுறது இது எல்லாத்துக்குமே முடிவா இருக்காது அப்செட் ஆகாம பல விஷயங்களை நம்ம யோசிச்சு பாக்கணும் காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் பத்தி படிக்கிறப்போ லைஃப் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் நம்மளை சுத்தி நடக்கிற விஷயங்களை மட்டும் பாக்காம அதை தாண்டி பெரிய விஷயங்களும் நம்ம பாக்கணும் உதாரணத்துக்கு நம்ம கடலை பாக்குறோம் அந்த கடல் ஆவியாகி தண்ணீர் மேல பறக்கும் நமக்கு தெரியும் அந்த தண்ணி தான் ஐஸாவும் மாறுது இப்படி நம்ம யோசிக்கிறோம் சோ ஜஸ்ட் கடல்னு பாக்காம அதையும் தாண்டின விஷயங்களை யோசிக்கிறோம் இதுதான் லைஃப் இன்னுமே எக்ஸைட்டிங்கா மாத்துது லைஃப்ல எல்லாமே ஒண்ணு கொண்டு கனெக்டட் தான் எல்லாமே மாறிக்கிட்டே தான் இருக்கும் காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் எல்லா இடங்கள்லயுமே இருக்கு தினமும் நம்ம செய்யக்கூடிய விஷயங்களையுமே இது இருக்கு தினம் தினம் நம்ம வாழ்க்கையில வாடகை அப்படிங்கிற விஷயம் அதிகமாயிட்டே தான் இருக்கு இது நிறைய பேருக்கு பிடிக்காம போகலாம் ஆனா கொஞ்சம் நம்ம டீப்பா பாக்குறப்ப தான் தெரியும் அது ஏன் நடக்குது அப்படின்னு நிறைய மக்கள் போனக்கு இப்ப ஜாஸ்தி ஆயிருச்சு சிலர் சப்வேஸ் அதிகம் யூஸ் பண்றாங்க சோ சில இடங்கள்ல வீடுகளுக்கு நிறைய டிமாண்ட் இருக்கு அதனால கூட வாடகைகள் அதிகமாகலாம் இப்படி ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்னா அதுக்கு ஏதாச்சும் காரணம் கண்டிப்பா இருக்கும் நம்ம வாழ்க்கை முழுக்க இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டோரிஸ் நிறைஞ்சிருக்கு அதெல்லாம் ஒழிஞ்சே இருக்கு இன்னும் நிறைய விஷயம் வெளிப்படுத்தப்படல ஆர்ட் லிட்ரேச்சர் இதுலலாம் ஈடுபாடு இல்லைன்னா இன்னும் நம்ம கத்துக்க வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு இன்னும் நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் உதாரணத்துக்கு இயற்கை மேல ஆர்வம் ஜாஸ்தியா இருந்தா நைட்டு கூட பிளாஷ் லைட் அடிச்சு வெளியே போய் பல வகையான பூச்சிகளை பாக்கலாம் நைட்ல தான் ரொம்ப அழகான பூச்சிகள் எல்லாம் வெளியவே வரும் அதெல்லாம் ரசிக்கலாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் இத பண்றப்போ இந்த வேர்ல்ட பத்தி நிறைய புரிஞ்சுக்க முடியும் தினசரி லைஃப்ல நமக்கு அனுபவங்கள் கிடைக்கும் புக் ரீட் பண்றப்போ என்ஜாய் பண்றோமோ இல்லையோ இந்த முழு உலகமோ இருக்கு அதுல இந்த உலகம் முழுக்க நாலேஜா இருக்கு அதெல்லாமே நம்ம எப்போ வந்து டிஸ்கவர் பண்ணுவோம்னு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு நமக்கு தேவை ஆர்வமுள்ள மைண்ட் மட்டும்தான் கியூரியஸா இருக்கோம்னா ஆர்வத்தோட எல்லாத்தையுமே நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோம் காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட பொறுத்தவரை பிரபஞ்சத்தோட ரகசியங்களை எல்லாம் அன்லாக் பண்ற மாதிரி தான் நம்ம கண்ணு முன்னாடி இருக்க விஷயங்களை தாண்டி பார்க்க வைக்கும் ஏன் இது நடக்குது ஏன் இந்த மாதிரி இது நடந்திருக்கணும் இப்படி சிந்திக்க வைக்கும் சாதாரண காஃபி கொட்டிட்டா கூட கோவப்படுறோம் ஆனா அது ஏன் கொட்டுச்சு எதுனால இப்படி ஆச்சு அப்படின்னு நம்ம எல்லைகளை தாண்டி சிந்திக்கிறப்போ புரிதல் அதிகமா இருக்கும் இந்த காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் பத்தி பாக்குறப்போ மக்களை எல்லா விஷயத்துக்கும் ஜட்ஜ் பண்ணாம நம்மளால அவங்கள புரிஞ்சு எம்பத்திட்டிக்கா நடந்துக்க முடியும் சோ மத்தவங்க கூட பேசுற விதம் பழகிற விதம் இதெல்லாமே நமக்கு பெட்டரா மாறும் வாழ்க்கையை நம்ம ஆர்வத்தோட புரிதலோட ஹேண்டில் பண்றப்போ காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட புரிஞ்சு நடந்துக்கிறப்போ முழுமையான வாழ்க்கைய வாழ முடியும் முழு நேரமும் திருப்தியும் கிடைக்கும் இதோட சாப்டர் டென் முடியுது அடுத்த சாப்டர் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வியடான ரூலை பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம் நைன்டீன் செவன்டி நைன்ல சைனா ஒன் சைல்ட் பாலிசிய
போயட்ரி நாவல்ஸ் மாதிரியான லிட்ரேச்சர் நம்மள பெருசா சிந்திக்க வைக்காது ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான விஷயங்கள்லாம் யோசிக்க வைக்காது போயட்ரி எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுக்கு மென்டல் எஃபெக்ட் நிறைய தேவை நேர் பாதையில போற மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் சுத்தி வளைச்சு போற மாதிரி இருக்கும் கவிதைகள் எல்லாம் படிக்கிறோம் அதெல்லாமே ஈஸியாவா நமக்கு புரியுது ஸ்கூல்ல தமிழ் புக்ல செய்யணும்னு தனி சாப்டர் படிச்சிருப்போம் அதுல ஃபுல்லாவே பாடல் தான் வரும் அதை ரீட் பண்ண உடனே நமக்கு புரிஞ்சிருமோ கண்டிப்பா புரியாது எக்ஸ்பிளனேஷனா ரீட் பண்ணாதான் அது புரியும் என் திருக்குறளே எடுத்துக்கோங்க அந்த ரெண்டு லைனை ரீட் பண்ணதுமே நமக்கு புரிதல் வராது அதுக்குன்னு தனி விளக்கம் இருக்கும் அதை ரீட் பண்ணப்பதான் நமக்கு புரிய வரும் கவிதைகளை பொறுத்தவரை நம்மளோட உள்ளுணர்வுகளை நல்லா அது தூண்டும் வாழ்க்கைய ஆழமா நம்மளை புரிய வைக்கும் ஒருவேளை போயட்ரி புக்ஸ் எல்லாம் படிக்கிறீங்கன்னா சிம்பிளானதை முதல்ல படிக்க ஆரம்பிங்க அப்பதான் நம்ம அப்படியே ஃபுளோல போக முடியும் இவன் போயிட்ரி பிடிக்காதவங்க கூட ஆத்தர் எலிசபெத் பேரட்டோட அரோராலேயே படிக்க சொல்றாரு ஆத்தர் போயிட்ரி பிடிக்கலன்னா கூட இந்த புக் நம்ம மைண்டை மாத்தி பிடிக்க வைக்குமா இதுல சொல்லப்பட்டிருக்க ஸ்டோரி போயிட்ரிய நம்மள புதுசா பாக்க வைக்குமா இல்ல எனக்கு போயிட்ரி பெருசா பிடிக்காது அப்படின்னு நினைச்சா ஹிஸ்டரி பிலாசபி இந்த பக்கம் போகலாம் போயிட்ரி மாதிரி இல்லாம இந்த ரெண்டு புக்ஸுமே நமக்கு வித்தியாசமான புரிதலை கொடுக்கும் ஆத்தர் என்ன சொல்றாருன்னா நம்ம முழு டெடிகேஷனோட செயல்படுறப்போ எந்த வகையான ரீடிங்கா இருந்தாலுமே நம்மளால டேக்கிள் பண்ண முடியும் முழுமையான புரிதலும் நமக்கு கிடைக்கும் ரீட் பண்ணா மட்டும் போதாது நம்ம என்ன ரீட் பண்றோமோ அதை பத்தி ஆழமா சிந்திக்கணும் இன்னைக்கு இந்த புக்கு படிச்சோமே அதுல என்ன கத்துக்கிட்டோம் இது நம்ம லைஃபோட எப்படி ரிலேட் ஆகுது எப்படி நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய புரிஞ்சுக்கணும் படிச்ச விஷயங்களை யோசிச்சு பாக்குறப்ப தான் உண்மையான புரிதல் தெரிய வரும் அதனால பலன் ஏதாச்சும் கிடைச்சிருக்கான்னு நம்ம சொல்ல முடியும் ஆரம்பத்துல இந்த ரீடிங் எல்லாம் காண்டா இருக்கலாம் ஆனா முடிவுல அது கொடுக்கக்கூடிய நாலேஜ் எல்லாம் வர்த்தானதா இருக்கும் பொறுமையா டைம் எடுத்து ரீட் பண்ணுங்க ரொம்ப புஷ் பண்ண வேண்டாம் லேர்னிங் அப்படிங்கிற ஜேர்னில ஆழமா உங்களை நீங்களே புகுத்துக்கோங்க என்ஜாய் பண்ணி லேர்ன் பண்ணணும் சீரியஸா ரீட் பண்றது அப்படிங்கிறது ரீட் பண்றது லைஃப்ல அப்ளை பண்றது தான் அதையுமே என்ஜாய் பண்ணி பண்ணணும்னு சொல்றாரு ஆத்தர் இந்த லேர்னிங் அப்படிங்கிற ஜேர்னி நமக்கு நிறையவே மாற்றத்தை கொடுக்கும் நிறைய புரிதலையும் கொடுக்கும் குறைஞ்சது ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகுது நம்ம கத்துக்கிட்ட விஷயங்களை யோசிச்சு பாக்கணுமா ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணணும் அப்போதான் அதுக்கான பலனே நமக்கு கிடைக்குமா இதோட ஆத்தர் சாப்டர் லாவ் என்ன முடிக்கிறாரு அடுத்த சாப்டர் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வியர்டான ரூலை பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம் சவுத் கொரியால ஆன்லைன் கேமிங்க்கு தனி ரூல் போடப்பட்டிருக்கு பதினாறு வயசுக்கு கீழே இருக்க குழந்தைங்க லேட் நைட்ல ஆன்லைன் கேம்ஸ் விளையாடக்கூடாது இத சென்ட்ரலா லா அப்படின்னு சொல்றாங்க லேட் நைட்ல இருந்து காலையில ஆறு மணி வரைக்கும் ஆன்லைன் கேமிங் எல்லாத்துக்குமே தடை போடப்பட்டுரும் குழந்தைகளால அதை நினைச்சாலுமே ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது சின்ன வயசுலயே அடிக்ட் ஆக கூடாதுன்னு நல்லா படிச்சு நிறைய மார்க்ஸ் வாங்கணும் அப்படின்னும் அவங்களோட மென்டல் ஹெல்த்த கருதிதான் இந்த ரூல் போடப்பட்டிருக்கு அடுத்ததா ஹவு டு லிவ் ஒன் டுவெண்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அடே இந்த புக்கோட பன்னெண்டாவது சாப்டர் அதாவது கடைசி சாப்டர் டேஞ்சர்ஸ் டு அவாய்ட் நேரத்தை புத்திசாலித்தனத்தோட யூஸ் பண்றப்போ வாழ்க்கையை முழுமையா வாழணும்னு நினைக்கிறப்போ நம்ம நிறைய ஆபத்துகளை சந்திக்க வேண்டியிருக்கும் அந்த ஆபத்துகள் எல்லாம் நம்மள சோர்வடைய வைக்கும் அதுல ஒரு ஆபத்து தான் பிரைடு அதாவது ரொம்ப தலகணத்தோட இருக்கிறது இந்த உலகத்துல இருக்க எல்லாரையும் விட நான் தான் புத்திசாலி நான் தான் தனமசாலின்னு நினைக்கிறது நீங்க டைம தான் மேனேஜ் பண்றீங்க மற்ற மக்களை கட்டுப்படுத்தி அவங்கள மேனேஜ் பண்ணல ஒன்ஸ் டைம மேனேஜ் பண்ணிட்டா நீங்க பெரிய ஆளுன்னு சொல்லிட முடியாது மற்றவங்க அவங்க நேரத்தை வேஸ்ட் பண்றாங்கன்னு நீங்க அப்செட்டும் ஆக வேண்டாம் ரெண்டாவது ஆபத்து ஸ்கெடியூல்ல ரொம்ப கட்டுப்பாடோட இருக்கிறது மொத்தமா ஸ்கெடியூல்லயே முழுகிடுறது இன்னைக்கு இதெல்லாம் செய்யணும்னு பக்கா பிளானிங் அண்ட் ஸ்கெடியூலிங் எல்லாம் முடிச்சுட்டா இது லைஃப முழுமையா கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு சொல்லிட முடியாது போட்ட ஸ்கெடியூல்ல தான் தினமும் வாழணும் அப்படின்னா நம்ம வாழ்க்கை ரோபோ மாதிரி ஆயிடும் சில பீப்புள் என்ன பண்றாங்கன்னா ஸ்கெடியூலுக்கு ரொம்ப அடிக்ட் ஆயிடுறாங்க இதனால அவங்களுக்கும் அவங்கள சுத்தி இருக்கவங்களுக்கும் தான் பிரச்சனைகள் உருவாகுது நம்ம வாழ்க்கையில நிறைய முடிவு எடுத்திருப்போம் நிறைய விஷயங்களை பண்ணணும்னு நினைச்சிருப்போம் ஆனா அந்த எல்லா விஷயத்தையுமே நம்ம பண்ணிருந்தோம்னா இந்த நிலைமையில நம்ம இருக்க மாட்டோம் ஸோ லைஃப் எப்பவுமே நம்ம நினைச்ச மாதிரியே போகாது அது போகல அப்படின்னாலுமே அது அழகான முடிவை தான் கொடுக்கும் நம்ம ஒரு விஷயத்த நோக்கி தான் போகணும் அப்படின்னு முயற்சி எடுக்கணும் பட் அந்த ரிசல்ட் அதை நம்மள எங்க கூட்டிட்டு போனாலுமே அதை நம்ம ஏத்துக்கணும் தான் ஒரு ஸ்கெடியூல போட்டு வாழறேன் அப்படிங்கறதுக்காக அடுத்தவங்களும் அதே ஸ்கெடியூல வாழணும்னு அவசியம் இல்லல்ல அவங்களை கட்டுப்படுத்தி உங்க ஸ்கெடியூல வாழ வைக்க உங்களுக்கு எந்த உரிமையும் இல்ல மூணாவது ஆபத்து வாழ்க்கைய ரஷ் பண்றது அடுத்து என்ன பிளான் இருக்கு ஓ இதை செய்யணுமா அப்ப இதை முடிக்கணும்ல இப்படி ரஷ் பண்ணி பண்ணி அடுத்து செய்யக்கூடிய விஷயங்களை சிந்திச்சுக்கிட்டே இருக்கப்போ ஏதோ ஜெயில வாழற மாதிரி ஃபீல் கிடைச்சிரும் ஃப்ரீடம் இருக்காத மாதிரி ஆயிடும் கொஞ்சம் டைம் எடுத்து ஃப்ரீய
இப்படி ஆத்தர் சொல்லி இந்த புக்க நிறைவு செய்யறாரு சோ தினமும் இருக்க இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தையுமே நம்ம முழுசா வாழணும் இந்த புக்ல நம்ம கத்துக்கிட்ட மெயினான விஷயங்களை இப்போ பாத்துடலாம் இப்ப இந்த நிமிஷத்தை விட பெட்டரான டைம் எதுவுமே இல்ல நான் ரெடி ஆகிக்கிறேன் குவாலிஃபை ஆகிக்கிறேன் பெட்டர் ஆகிக்கிறேன் அப்படின்னு உங்களுக்குள்ள சொல்லிக்கிறத முதல்ல நிறுத்துங்க ஆரம்பிக்கணும் அதுதான் முக்கியம் நீங்க வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தா எதுவுமே உங்களுக்கு கிடைக்காது செய்ய வேண்டியதை இப்பவே ஆரம்பிச்சு செஞ்சு முடிங்க மனுஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறது தான் இங்க பெரிய மேஜிக்கு வேலை முடிஞ்ச கடைசி நேரத்துல நீங்க நினைக்கிறத விட அதிக எனர்ஜி உங்களுக்கு இருக்கும் ஈவினிங் வீட்டுக்கு போனா சோர்வா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறோம் ஆனா உண்மையாவே அப்பதான் நிறைய எனர்ஜி நமக்கு இருக்கும் நீங்க சோந்துட்டீங்க ரெஸ்ட் எடுத்தே ஆகணும் நாலு முழுக்க வேலை பாத்துருக்கோம் அப்படி இப்படின்னு பெருசா பில்டப் எல்லாம் பண்ண வேண்டாம் நம்ம முன்னோர்கள் மாதிரி எல்லாம் நம்ம அவ்வளவு சோர்வு அடையறது இல்ல காலை வேலையில மோஸ்டா நம்ம யாருமே பிசிக்கலி டிமாண்டிங் ஜாப்ஸ் பண்றது இல்ல சோ வீட்டுக்கு வந்து அப்படியே பிளாட் ஆகணும் அப்படிங்கிற அவசியம் நமக்கு இல்ல ஒன்ஸ் வீட்டுக்கு வந்து ஃப்ரெஷ்அப் ஆகிட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டு பிரிஸ்க் ஆயிடுங்க சின்ன வயசுல ஸ்கூல் விட்டு வந்தப்பெல்லாம் டயர்டா இருக்கும் தூங்கிடுவோம் ஆனா நாளைக்கு லீவ்னு தெரிஞ்சுட்டா அன்னைக்கு தூங்கவே மாட்டோம் நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவோம்ல நம்ம மைண்டு தான் எல்லாமே இங்க எதுவுமே சோர்வு இல்ல நம்மளா மாயையா ஒரு விஷயத்த நினைக்கிறோம் அதையே நம்ம உருவாக்குறோம் ரொம்ப ஹார்டா ஃபீல் பண்ண வேண்டாம் பிஸி பிஸின்னு அதை மட்டுமே நினைக்க வேண்டாம் நான் ரொம்ப பிஸின்னு சொல்லக்கூடிய ஆளுங்களுக்கு தான் உண்மையாவே நிறைய டைம் இருக்கும் நம்ம எல்லாருக்குமே நமக்குன்னு ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்க நேரம் கண்டிப்பா இருக்கும் நமக்கு எது வேணும் எது வேண்டான்னு சூஸ் பண்றது நம்ம கையில தான் இருக்கு உங்களால முடியாதது செய்ய வேண்டாம் புதுசா செய்யுங்க ஆனா பொறுமையா செய்யுங்க ரொம்ப ரஷ் பண்ணி பக்க ஸ்கெடியூல் படி தான் வாழ்வேன் போட்ட கூட நான் தாண்ட மாட்டேன்னு உங்களை நீங்க வருத்திக்க வேண்டாம் ஓரளவுக்கு தான் சாப்பிட முடியும் வாயோட அளவுக்கு மீறி சாப்பாட உள்ள தினிச்சா எப்படி மென்னு முழுங்க முடியும் கஷ்டமா தான் இருக்கும் செய்யறது ஸ்லோவா ஆரம்பிங்க ஒரேடியா திணிக்க வேண்டாம் பட் கன்சிஸ்டன்டா இருந்தா மட்டும் போதும் இப்படி ஆத்தர் யூஸ்ஃபுல்லான தகவல்களோட இந்த புக்க எழுதிருக்காரு கொஞ்சமா இருந்தாலும் வேல்யூபிளான விஷயங்களை ஆத்தர் இந்த ஹவு டு லிவ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் டே இந்த புக்ல சொல்லிருக்காரு ரொம்ப சூப்பரான தகவல்கள் புதுமையான தகவல்கள் அப்படின்னு இல்ல ஆனா ஓரளவுக்கு நம்ம ரெகுலர் லைஃப்ல ஃபாலோ பண்ற மாதிரியான தகவல்களை சொல்லி ஆத்தர் இந்த புக்கை கம்ப்ளீட் பண்றாரு இந்த புக் உங்களுக்கு பெட்டரான ஃபீல கொடுத்துருக்கோம் நம்புறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஞாபகமா அதுக்கு ஒரு லைக்கை போட்டுட்டு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம சேனல் பியாண்ட் ஆர்டினரி அப்புறம் பாடி அண்ட் சொல்லாமல் ரெண்டுத்துக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கானா அழுதுருங்க நான் உங்களை அடுத்த வீடியோல பாக்கு